ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் என்னோடய ஜிம் பேக் உள்ள என்ன இருக்குன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் இருக்கிற திங்ஸ் மட்டும் சொல்லாமல் எதுக்காக அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற அதோட பெனிஃபிட்ஸையும் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண நான் நினைக்கிறேன் வியூவர்ஸ் ஆர் வாட்சிங் த சேனல் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் திஸ் இஸ் நிஷா ஐ மை ஏஸ் சர்டிஃபைட் பர்சனல் ட்ரெயினர் லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ இதுதான் என்னோடய ஜிம் பேக் இது நான் அமேசானில் தான் வாங்கினேன் இது ரொம்ப சிம்பிளான பேக் தான் பட் எனக்கு வந்து இது ரொம்பவே ஃபங்க்ஷனலாக என்னோடய திங்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு அதை நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்றது தான் அவங்கள்ட காட்ட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு திங் இன் மை பேக் வந்து இட்ஸ் அ ஃபிட்னஸ் ஜேர்னல் ஃபிட்னஸ் ஜேர்னல் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஃபிட்னஸ் கோல்ஸ் என்னவோ அதெல்லாம் அதில் லிஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட வெயிட் என்ன நம்மளோட மெஷர்மெண்ட் என்ன அது எல்லாத்தையும் நம்ம அதில் லாக் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் நம்ம என்ன ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோமோ நம்மளோட ஃபிட்னஸ் ருட்டீன் என்னவோ அதை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம எழுதி வச்சுக்கோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி நான் என்ன ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறேன் என்னோடய ஸ்கெடியூல் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் அப்புறம் அந்த ஒவ்வொரு ஒர்க் அவுட்டும் நான் எத்தனை செட் பண்ணுவேன் எத்தனை ரெப் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதில் நோட் பண்ணி வச்சுப்பேன் அப்புறம் ஸ்ட்ரெச்சஸ் எவ்வளோ நேரம் பண்ணியிருக்கேன் ஓம் அப் எவ்வளோ நேரம் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் கார்டியோ எவ்வளோ நேரம் பண்ணியிருக்கேன் அன்றைக்கி த்ரூ அவுட் த டே நான் வந்து எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் ரீச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் லாக் இதில் மெயின்டைன் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அன்றைக்கி நான் என்ன சாப்பிட்டேன் அப்படிங்கிற என்னோடய டயட் ஸ்கெடியூலும் இதில் நான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இந்த ஃபிட்னஸ் ஜேர்னல் வந்து உங்களோட கோல்ஸ் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டேட்டாலாம் அதில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிட்டே வருவீங்க இல்லையா ஸோ நீங்கள் ஃபியூச்சரில் வந்துட்டு இன்கேஸ் நீங்கள் ஒரு பர்சனல் ட்ரெயினர் கிட்ட போனீங்கனாலோ இல்லை இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஜுரி ஆகி நீங்கள் டாக்டர் கிட்ட போகணுனாலுமே உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் தாலுமே உங்களோட லாக்ஸ் எடுத்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்கும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் பாஸ்ட்டாக நீங்கள் என்ன அச்சீவ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது உங்களோட லாகில் இருக்கும் ஸோ அது பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபியூச்சரில் என்ன மாதிரி கோல் அச்சீவ் பண்ணணும் உங்களோட ஸ்கெடியூல் எப்படி பிளான் பண்ணணுங்கிறத உங்களுக்கு இதை பார்த்தா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நம்ம ஜிம்முக்குள்ளே போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லா நாளுமே ஒரே மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ண மாட்டோம் ஒரு நாள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப டிமோட்டிவேட்டடாக இருக்கும் நமக்கு எந்த ஒர்க் அவுட்டுமே பண்ண பிடிக்காது இதே வேறு சில நாள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆனால் கூட ஒரு வெறித்தனமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் இது எப்படி நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம் இது எது என்றைக்கு வந்து மோட்டிவேட்டடாக இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஆக்டிவாக இல்லாமல் இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் ஒர்க் அவுட் நீங்கள் லாக் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க இல்லையா அதை பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் எந்த ஒர்க் அவுட்டில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கீங்க எந்த ஒர்க் அவுட் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடிக்கலையா இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு வரல உங்களுக்கு வந்து அது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை இந்த லாக் வச்சு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் இந்த ஜேர்னல் நம்ம இதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது இன்கேஸ் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணியில் உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஜுரி ஆகிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் அது கூட அதில் நோட் பண்ணி வச்சுப்பீங்க ஸோ ஃபியூச்சரில் நீங்கள் அந்த மசிலுக்கு திரும்பி ஒர்க் அவுட் பண்ணி இது இன்ஜுரி வராமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் ப்ரீவியஸாக பண்ண செஷனோட லாகை நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ எந்த எக்ஸாக்டாக எந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணியில் உங்களுக்கு வந்து அந்த இன்ஜுரி ஆகிருக்கு டேட்டாவும் உங்களுக்கு இதுலேருந்தே கிடச்சிடும் ஸோ ஃபியூச்சரில் வர போகிற இன்ஜுரிஸும் நீங்கள் அதனால் அவாய்ட் பண்ணலாம் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு டாஸ்க் அச்சீவ் பண்ண ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கு இல்லையா அது உங்களுக்கு கிடைக்கும் அன்னைக்கு செஷனில் நீங்கள் என்னென்ன ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆல்ரெடி ஸ்கெடியூல் வச்சுருப்பீங்க அந்த ஸ்கெடியூலில் வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ராக்ரஸிவ் ஓவர்லோடிங் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ப்ரீவியஸ் செஷனில் வந்துட்டு ஒரு என்ன வெயிட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுக்கு மேலே ஜாஸ்தியாக இந்த தடவை ப்ராக்ரஸிவ் ஓவர்லோடிங் பண்ணியிருக்கீங்க பட் ஸ்டில் உங்களால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த ஸ்கெடியூலில் கம்ப்ளீட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு நீங்கள் அதை லாக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஒரு ஹாப்பினஸ் வரும் நம்ம வந்து இந்த டாஸ்க் அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் வா நம்ம வந்து இந்த டெஸ்டினியே நம்ம கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு உங்களுக்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஹாப்பினஸ் வரும் லாகை நீங்கள் மைண்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ண தேவை கிடையாது நீங்கள் அன்னைக்கு நோட் புக்கில் எழுதி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஃபியூச்சரில் வந்து அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் அ ரீசன் இந்த ஃபிட்னஸ் ஜேர்னல் வந்து நான்
இந்த ரன்னிங் ஷூல வந்துட்டு எப்பயுமே வந்து ரன் வந்து இப்படி தான் நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் டோ இது வந்து ஹீல் டோ டு ஹீல் மூமெண்ட்டுக்கு இருக்கிற மாதிரி தான் இது வந்து இந்த ஷூ டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க வேறஸ் ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் ஷூஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து அதாவது இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இந்த மூமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு லேட்ரலாக ரன் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஜம்பிங் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறது அது எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து மாதிரி ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் ஷூஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இந்த ஹீல் ஜாஸ்தி இருக்கிறனால அது உங்களுக்கு அந்த குஷன் அண்ட் சப்போர்ட் கொடுக்கும் வேற இதில் வந்து ஹீல் ட்ராப்னு சொல்லுவாங்க இது ஃப்ளாட்டாக இருக்கனால உங்களுக்கு நீங்கள் ஃப்ளோரில் பண்ணுற ஒர்க் அவுட்டுக்கு அந்த கிரிப் கொடுக்கும் நார்மலாக ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற வெயிட் லிஃப்டிங்க்கு என்ன மாதிரி ஷூஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் பேஸ்டு ஷூஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபேட் பண்ணையில் நம்ம வந்து டீப் ஸ்குவாட் நீங்கள் நீங்கள் உட்காந்து எழுதிக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு எந்த விதத்துலையுமே மூவ் ஆகாது உங்களுக்கு அது கம்ப்ளீட் கிரிப் அண்ட் சப்போர்ட் கொடுக்கும் அதனால இது வெயிட் லிஃப்டிங் யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் மெலிட்டி ட்ரைனிங் அதாவது நீங்கள் ஜம்பிங் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் டைரக்ஷனை டக் டக்னு சேஞ்ச் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் ஷூஸ் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு ராங் டைப் ஆஃப் ஷூஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபோர்ட் போட்டிருப்போம் நம்ம கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக பட் ப்ராப்பரான ஷூஸ் நம்ம வியர் பண்ணல அப்படின்னா நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பாக அடி வாங்குவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரன்னிங் ஷூஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு லேட்ரல் மூமெண்ட்டுக்கு வந்து லேட்ரல் மூமெண்ட் எக்ஸசைஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது என்ன பண்ணும் இந்த ஹீல் ஜாஸ்தி இருக்கிறனால நீங்கள் இப்படி பண்ணல டக்குன்னு நொடிச்சு விட்ருவோம் அதனால் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு கீழே கணுக்கால் கிட்ட ஹீல் கிட்ட உங்களுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெயின் வந்து வீங்கி போயிடும் அந்த மாதிரி இன்ஜுரி வரலாம் அப்புறம் ஹேர்லைன் கிராக்ஸ் வரலாம் ஃப்ராக்சர் ஆகலாம் அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் உங்களுக்கு வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது பாக்ஸ் ஜம்ப் அந்த மாதிரி பிளையோமெட்ரிக் எக்ஸசைஸ் பண்ண இல்லை இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹை ஹீல் ஷூ போட்டுட்டு நீங்கள் ஜம்ப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி திருப்பி உங்களுக்கு அந்த ஹைட்லேருந்து நொடிச்சு விட்ரும் உங்களுக்கு அந்த பேலன்ஸ் இருக்காது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட முட்டியில் வந்து இன்ஜுரி ஆகிடும் உங்கள் ஆங்கிளில் இன்ஜுரி ஆகிடும் ஸோ இது வந்து ஒரு அன்னெசரி ஃப்ராக்சர் க்ரியேட் பண்ணிவிடும் உங்களுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அதுக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி ஆகிடும் உங்களோட ஒர்க் அவுட் ரொட்டினே டிஸ்டர்ப் ஆகிடும் இது வந்து நீங்கள் ட்ரைனிங் ஷூஸில் வந்து நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு அந்த கீழே வந்து அந்த ப்ராப்பர் குஷன் இருக்காது இது ஃப்ளாட்டாக இருக்கா அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் ரொம்ப தூரம் நீங்கள் ரன் பண்ணல உங்களுக்கு வந்து லேண்ட் ஆர்ம் ஃபேசிலிட்டிஸ் அப்படின்னு ஒரு அதாவது ஒரு ஹீல் பெயின் துதிங்கால் வழி உங்களுக்கு வர சான்ஸ் இருக்குது கீழே வந்து இதுக்கு ஷாக் அப்சார்பர் இருக்காது அதனால உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்சர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு ஷூஸ் வாங்கல எப்பயுமே கொஞ்சம் மணி சேவ் பண்ணி ஒரு நல்ல குவாலிட்டி ஷூஸ் வாங்குங்க ஏன்னா உங்களுக்கு கால் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா நம்ம வந்து காலில் வந்து பெயின் வந்தாலோ ஒரு ஸ்வெல்லிங் வந்தாலோ இன்ஜுரி வந்தாலோ நம்மளால் ஒர்க் அவுட் ஸ்கெடில் கண்டினியூ பண்ண முடியாது ஒரு ஷூ வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக அதுக்கு என்ன ஒர்க் அவுட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஷூ வாங்கணும்னு அந்த நாலேஜோடு நீங்கள் போய் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு குறைஞ்சது ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் உங்களுக்கு வரும் ஸோ நீங்கள் ஒரு கம்மி ரேட்டில் ஒரு உங்களுக்கு கரெக்டான சப்போர்ட் இல்லாமல் ஷூஸ் வாங்கி நீங்கள் அதே ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்கா திரும்ப திரும்ப வாங்குறதுக்கு பதில் கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு நல்ல ஷூஸ் வாங்குறது தான் என்னோடய ரெக்கமெண்டேஷன் இந்த ஷூ பேக்கில் இந்த ஒரு ஜிப் இருக்குது இதுக்குள்ளே வந்து என்னோடய சாக்ஸ் நான் வச்சுருப்பேன் எப்போயுமே நம்ம ஃப்ரெஷ் சாக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் அதே எப்படி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணையில் ரன் பண்ணையில் கீழே வந்து நம்ம கால் வந்து நிறைய ஸ்வெட் ஆகும் அந்த ஸ்வெட்டை வந்து சாக்ஸ் தான் அப்சர்வ் பண்ண அந்த மாய்ச்சரில் நிறைய பாக்டீரியா ஃபார்ம் ஆகும் சில பேர் சாக்ஸில் இருந்து எலி சத்தனா தடிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாஷ் பண்ணாமல் இருக்கிறனால இந்த பாக்டீரியா அக்யூமுலேட் ஆகி அக்யூமுலேட் ஆகி அந்த மாதிரி பேட் ஸ்மெல் வரும் இது வந்து அடுத்தவங்களுக்கு மட்டும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை நம்மளுக்குமே கீழே வந்து அந்த காலில் வந்து நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஆல்வேஸ் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் பேர்ஸ் ஆஃப் சாக்ஸ் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒரு நீங்கள் அன்றைக்கி செஷன் முடிச்சுட்டு வந்தோன்னா அதை வாஷ் பண்ணி காய வச்சுருங்க நல்ல வெயிலில் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு செஷனில் நீங்கள் வேறு ஃப்ரெஷ் சாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங
நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் எழுந்திரிச்சு நார்மல் வாட்டர் ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுற த்ரூ அவுட் த செஷன் வந்து தண்ணி வந்து கோல்டாகவே இருக்கும் எனக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணல கோல்டு வாட்டர் குடிக்கிறது தான் எனக்கு பிடிக்கும் ப்ளஸ் அது எனக்கு செட் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன செட் ஆகுதோ நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் பட் கேரியிங் வாட்டர் பாட்டில் வந்து இட் இஸ் மேண்டேட் நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணையில் தண்ணி குடிக்கலாமா ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி குடிக்கலாமா அப்படி குடிக்கணும்னா எவ்வளோ குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்கன் கவுன்சில் ஆன் எக்ஸசைஸ் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒர்க் அவுட்க்கு டூ ஹவர்ஸ் முன்னாடி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் வாட்டர் குடிக்கலாம் ஒர்க் அவுட்க்கு எவ்ரி டென் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் வாட்டர் குடிக்கலாம் ஒரு பர்டிகுலர் ஒர்க் அவுட் செஷனுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எவ்வளோ கேஜிஸ் ஆஃப் வெயிட் லூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுக்கு பர் கேஜிக்கு டூ ஃபிஃப்டி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் வாட்டர் நீங்கள் குடிக்கலாம் ஆல்சோ நீங்கள் டீஹைட்ரேட்டடாக இருக்கீங்க அப்படின்னு எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களோட யூரின் கலர் வச்சு செக் பண்ணலாம் இன்கேஸ் வந்து உங்கள் யூரின் கலர் வந்து ஒயிட்டாக நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஹைட்ரேட்டடாக தான் இருக்கீங்க வேறஸ் இஃப் இட் டேர்ன்ஸ் டு எல்லோ எல்லோவாக சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா இதர் நீங்கள் அதுக்கு முத நாள் சாப்பிட்ட ஏதாவது நீங்கள் டேப்லெட் சாப்பிட்றீங்க சப்ளிமெண்ட் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி பட் எதுவுமே சாப்பிடாமல் எல்லோவாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் குடிக்கிற தண்ணி வந்து உங்களுக்கு பத்தலைன்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் உங்களோட வாட்டர் இன்டேக்கை ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம் என்னோடய பேக்கில் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னா என்னோடய க்ளவுஸ் பேக் இருக்குது என்னோடய க்ளவுஸ் வந்து நான் எப்போவுமே ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் பண்ணையில் யூஸ் பண்ணுவேன் இது ஏன் அப்படின்னா இந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரஃப் சர்ஃபேஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் கேலிசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க யூஸ் பண்ணுற வெயிட்டும் நம்ம கையும் இப்படி உரசுறனால அந்த ஃப்ரிக்ஷனில் ஏற்படுறது தான் அந்த கேலிஸ் இது வந்து ஒரு டேஞ்சரஸான விஷயம் கிடையாது பட் நம்ம அது ரொம்ப நாள் அதை கவனிக்காமல் நம்ம சரியாக ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் நாள் கழித்து ஓப்பன் ஆகிடும் அது அது ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது நமக்கு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் மெயினாக க்ளவுஸ் போடுறது அது இல்லாமல் நம்ம ரொம்ப ஹெவியாக லிஃப்ட் பண்ணையில் நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல க்ரிப் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும் நம்ம க்ளவுஸ் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் வந்து நம்ம கையிலேருந்து டம்புள் நழுவி கீழே விழாமல் இருக்கிறதுக்கு ப்ளஸ் லேட் ஃபுல்லப்ஸ் எல்லாம் பண்ணையில் நம்ம கீழே விழாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு க்ரிப்புக்கு வந்து க்ளவுஸ் போடுறது நல்லது இது வந்து என்னோடய பைக் க்ளவுஸ் நான் பைக் ரைட் பண்ணையில் இந்த க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இது ரெண்டையும் தனியாக நான் இந்த பேக்கில் வச்சுருக்கேன் இது நான் டெய்லி வாஷ் பண்ண மாட்டேன் வந்தோடனே அது வெயிலில் காய வச்சுருவேன் எவ்ரி தேர்ட் டே ஐ யூஸ் டு வாஷ் இது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்காதனால இப்போ செப்பரேட்டாக இது ரெண்டையும் நான் ஒரு கவரில் போட்டு வச்சுருப்பேன் நெக்ஸ்ட் என் பேக்கில் இருக்கிறது என்னோடய பிங்க் பவுச் இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் மேக்கப் போடுறவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா இல்லை இன்கேஸ் ஸ்கின் கேர் க்ரீம்ஸ் ஏதாவது அப்ளை பண்ணுறதா பண்ணுறவங்களா இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஜிம்முக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ஃபேஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு க்ளென்சர் வச்சு கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு போங்க ஏன்னா அது நீங்கள் அங்கே போய் ஸ்வெட் ஆகையில் உங்கள் போர்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ ஆல்வேஸ் ஜிம்முக்கு வந்து நோ மேக்கப் மாய்ச்சரைசர் மட்டும் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் பைக் ஆர் சைக்கிளில் போகிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா சன்ஸ்கிரீன் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதர் தென் மாய்ச்சரைசர் அண்ட் சன்ஸ்கிரீன் நத்திங் எல்ஸ் இஸ் ரெக்கமெண்டட் ஓகே இந்த பேக்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீஃபில்லிங் ஸ்மால் க்யூட் பாட்டில்ஸ் எனக்கு கிடச்சிச்சு இதில் வந்து நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற சன்ஸ்கிரீன் ஃபில் பண்ணி வச்சுப்பேன் இதில் வந்து சானிடைசர் வச்சுப்பேன் சானிடைசர் பற்றி நான் எதுவுமே உங்களுக்கு சொல்ல தேவைப்படாது நம்ம எல்லாருக்குமே ஆல்ரெடி தெரியும் சன்ஸ்கிரீன் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம எப்போவுமே வீட்டை விட்டு வெளியில் போக்கையில் சன்ஸ்கிரீன் போடுறது மேண்டேட்ரி அது ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கின்னோட மேஜர் காம்பனன்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொலாஜன்னு சொல்லுவோம் ஸ்கின்ல எப்போயுமே ஒரு எலாஸ்டிசிட்டி குடிக்கும் ப்ளஸ் வந்து ரிங்கிள்ஸ் வராமல் காப்பாற்றும் ஸோ இந்த கொலாஜனை நம்ம ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சன்ஸ்கிரீன் போடணும் நம்ம சன்ஸ்கிரீன் போடாமல் வெயிலில் போனோம் அப்படின்னா அந்த யூவி ரேஸ் வந்து கொலாஜன் அஃபெக்ட் பண்ணும் நம்ம ஸ்கின்னை வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக கண்டு கண்டிப்பாக சன்ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ணுவோம் எப்போவுமே ஸ்டாண்ட் பைக்கு ஹேர் பேண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பவுச்சில் இருக்கணும் எக்ஸிஸ்டிங் ஹேர் பவுன் பிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா ஓப்பன் ஹேரில் நம்மளால் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியாது கிட்ட ஒரு டியோ இருக்குது இது
நான் என்ன ப்ராடக்ட் வாங்கினாலும் நோ ஃப்ரேக்ரன்ஸ் ப்ராடக்ட் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் மற்றவங்களோட பெனிஃபிட்காக நான் யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட் இந்த பேக்கில் வந்து மூணு பார்ட்டிஷன் இருக்குது ஸோ ஒரு பார்ட்டிஷனில் நான் இப்போ காட்டின ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன் இன்னொரு பார்ட்டிஷனில் ஐ ஹாவ் சானிடரி பேட் ஸோ அது எப்பவுமே இந்த பவுச்சில் நான் வச்சுருப்பேன் நமக்கு எப்போ நெசசிட்டி வரும்னு தெரியாது இல்லையா ஸோ ஒரு சேஃபர் சைட் அதை நான் வச்சுருப்பேன் அப்புறம் ஐ ஹாவ் ஒன் ஒலிமி பெயின் ரிலீஃப் ஜெல் இது வந்து ஜெல் இல்லைன்னா ஸ்ப்ரே ஏதாவது ஒரு மூடில் நான் வச்சுருப்பேன் இன்கேஸ் நமக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணையில் ஏதாவது ஸ்ப்ரெயின் ஆகிடுச்சு ஒரு டக்குன்னு ஒரு ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணும் அப்படின்னா அந்த டைமுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக அது வச்சுருக்கேன் தேர்ட் ஜிப்பில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை டிஷ்யூஸ் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வெட் டிஷ்யூஸ் வச்சுருக்கேன் வெட் டிஷ்யூஸ் எதுக்கு அப்படின்னா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒர்க் அவுட் முடிஞ்சோன்னா ஒரு கோல்டு வாட்டர் வச்சு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுறது தான் ரெக்கமெண்டட் இமீடியட்டாக வந்து நம்ம ரெஃப்ரெஷிங்காக ஃபீல் ஆகும் நமக்கு அதுக்கான சான்சஸ் கிடைக்காது மோஸ்ட்லி வைப்ஸ் வச்சு என்னோடய ஃபேஸை வந்து க்ளீன் பண்ணிப்பேன் பிஃபோர் அப்ளைங் த சன்ஸ்கிரீன் இந்த சைடில் ஒரு சின்ன ஜிப் இருக்குது இது வந்து ஐ கீப் அ ஸ்மால் பவுச் இதில் வந்து கேஷ் கார்டு ஏதாவது வைக்கணும்னா இந்த ப இந்த பர்ஸில் நான் வச்சுப்பேன் அப்புறம் இங்கே ஃப்ரெண்டில் ஒரு ஜிப் இருக்குது இந்த ஜிப்பில் வந்து நான் இப்போ ஃபோன்ஸ் அண்ட் கீஸ் கார் கீஸ் பைக் கீஸ் வைக்கணும்னா இதில் வந்து இந்த சைடில் ஒரு ஷூ ரேக் இருக்குது பட் இதை நான் ஷூ ரேக்காக யூஸ் பண்ணல நான் ஷூஸ் வந்து உள்ளேயே பவுச் போட்டு வச்சுப்பேன் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆ ஃப்ரெஷ் டவல் டவல் வந்து எப்போவுமே நம்ம ஃப்ரெஷ் டவல் கேரி பண்ணணும் நம்ம ஸ்வெட்டை வந்து அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிக்கணும் நம்ம ஃபேஸ் வந்து ஃபேஸ் அண்ட் பாடி வந்து கிளியராக இருக்கணும் ஒர்க் அவுட் பண்ணையில் அது ஏன் ஒரு ஜேம் பில்டப் இருக்க இல்லாமல் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணாமல் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து கை வச்சு உங்கள் ஃபேஸ் க்ளீன் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கை வச்சு தான் நீங்கள் அங்கே இருக்கிற மெஷின்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸையும் டச் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ ஆப்வியஸாக அதில் இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன் எடுத்து நீங்கள் உங்கள் ஃபேஸில் வச்சுக்கிற மாதிரி ஆகிடும் உனக்கே தெரியாமல் அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸை வந்து நம்மளே நமக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிப்போம் ஸோ டு அவாய்ட் தட் நம்ம வந்து எப்போவுமே ஒரு டவல் கேரி பண்ணிக்கணும் ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணதுக்கு முன்னாடி நமக்கு பின்னாடி இந்த டவல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் நமக்கு ப்ரீவியஸாக யூஸ் பண்ணவங்கள்ட்ட இருந்து ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் பாஸ் ஆகிடுது அது நமக்கு பாஸ் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ ஆல்வேஸ் கேரி அ ஃப்ரெஷ் டவல் நீங்கள் உங்களோட ஒர்க் அவுட் முடிஞ்சோன்னே உங்கள் டவலை வந்து கண்டிப்பாக வாஷ் பண்ணிவிடுங்க வாஷ் பண்ணி நல்லா வெயிலில் காய போட்டுருங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ண டவல் நெக்ஸ்ட் டே செஷனுக்கு எடுத்து போகாதுங்க ஆல்வேஸ் யூஸ் அ ஃப்ரெஷ் டவல் இந்த பேக்கில் வந்து நான் ஒரு அடிஷ்னல் மாஸ்க் வச்சுருக்கேன் இன்கேஸ் என்னோடய மாஸ்க் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த மாஸ்க் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்சோ ஐ ஹேவ் அ அடிஷ்னல் சாக்ஸ் சாக்ஸும் வந்து எனக்கு ஃப்ரெஷ் சாக்ஸ் போடல அப்படின்னா எனக்கு வந்து இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் என்னால் அந்த ஷூஸே வியர் பண்ண முடியாது ஸோ நான் மறந்து சாக்ஸ் வச்சுட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா ஐ ஆல்வேஸ் ஹேவ் அ ஸ்பேர் சாக்ஸ் ஐ ஹேவ் ஒன் ஸ்பேர் பேக் ஏதாவது வாங்கணும் அப்படின்னா போகிற வழியில் ஏதாவது வாங்கணும் காய்கறி வாங்கணும் இல்லை ஏதாவது திங்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பேக்கில் யூஸ் பண்ணி என்னோட ஸ்நாக்ஸ் போச்சு மோஸ்ட்லி என்னோட ஒர்க் அவுட் செஷன் வந்து எப்போயுமே மார்னிங் தான் நான் பிளான் பண்ணுவேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டிலே ஆக போகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இல் ஹாவ் அ ஸ்நாக்ஸ் இல்லைனா வந்து எனக்கு அப்படியே ஃபெயிண்ட் ஆகிற மாதிரி ஆகிடும் ஒர்க் அவுட் முடிச்சு தேர்ட்டி மினிட்ஸில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றணும் அப்படி இல்லை டிலே ஆகுது அப்படின்னா நட்ஸ் பாக்ஸ் வந்து நான் ஹேண்டியாக வச்சுருப்பேன் ஸோ நான் எதர் இதில் இருக்கிற நட்ஸை சாப்பிட்லாம் கிட்ட இந்த மாதிரி ப்ரொட்டீன் பார்ஸ் நிறைய அவைலபிளாக கிடைக்குது ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுகர் ஃப்ரீ இருக்குது ப்ளஸ் வந்து நம்ம நமக்கு அன்றைக்கி டேக்கு வந்து நம்ம எவ்வளோ ப்ரொட்டீன் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நம்ம ஸ்கெடியூலில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ நீங்கள் இந்த ப்ரொட்டீன் பாரில் கூட நீங்கள் அதை வச்சு மேட்ச் பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜி கொடுக்கும் அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் நெக்ஸ்ட் மீல் சாப்பிட்றதுக்கு உங்களுக்கு வந்து பேலன்ஸ்டாக உங்களை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ எதர் இதில் ஒன்று கூட நான் ஏதாவது எடுத்துப்பேன் சம்டைம்ஸ் ஓஆர்எஸ் ட்ரிங்க் ஒரு பாக்ஸும் நான் எப்பவுமே பேக்கில் வச்சுருப்பேன் சில டைம்ஸ் வந்து இஃப் ஐ ஃபீல் ரொம்ப டீஹைட்ரேட்டாக இருக்குது நான் கொண்டு போன வாட்டர் எல்லாம் நான் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் என்கிட்ட ஐ
இதை எடுத்து இப்படி நம்ம மாட்டிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளை சுற்றி யார் என்ன பேசுகிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க எதுவுமே கதை விளாது நமக்கு என்ன சாங்ஸ் பிடிக்குதோ அந்த சாங்ஸை கேட்டுட்டு நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து இது மாதிரி இண்டிவிஜுவலாக போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா திஸ் வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் யூ இது வந்து சி பியாண்டு பாட்டு கேட்குறது அதை விட உங்களை வந்து ஃபோக்கஸ்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ண வைக்கும் உங்களுக்கு வந்து டீவியேஷனே எதுவுமே இருக்காது நீங்கள் வந்து லோவாக ஃபீல் ஆனீங்க அப்படின்னா மோட்டிவேஷ்னல் சாங்ஸ் கேட்டுட்டு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ப்ளஸ் உங்களோட மூடுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சாங்ஸ் கேட்டுட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ ஹெட்ஃபோன்ஸ் இஸ் அ மஸ்ட் டு எவ்ரி ஒன் இல்லை இது ஏன் பிடிக்கும் அப்படின்னா இப்படி மாட்டிட்டா அப்படின்னா இது மூவ் ஆகாது இது கலண்டு விழுந்துடாது நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணல எப்போயுமே ஸ்டப்பண்ணா நிற்கும் ஸோ ஐ லைக் பிக் ஹெட்ஃபோன்ஸ் ஏர்பாட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க சின்ன ஹெட்செட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நட்ஸ் இட் கைஸ் மை பேக் இஸ் எம்டி இதில் இருக்கிற எல்லா திங்ஸும் நம்ம பார்த்தாச்சு கான்செப்ட் ஆஃப் த வீடியோ என்கிட்ட என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் நான் என்ன பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் பாருங்க அப்படிங்கிறது கிடையாது இதெல்லாம் வந்து ஆஸ் அ பிகினராக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஜிம் கோவருக்கு எசென்ஷியல்னு நான் நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஒர்க் அவுட் ரொட்டீன் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஃபங்க்ஷனலாக இருக்குது பேசிக்காக இருக்கிற திங்ஸை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இது இல்லாமல் நம்ம ஒஸ்டன் பேண்ட்ஸ் ஆங்கிள் பெல்ஸ் அப்புறமேல் பார்பிள் அடுப்போ பின்னாடி போடுற குஷன்ஸு இதெல்லாம் நமக்கு தென் அண்ட் தென் நம்ம ஒர்க் அவுட்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கேரி பண்ணிக்கலாம் இதில் பாதி பொருள் உங்களுக்கு தேவைப்படலாம் இது இல்லாமல் உங்களுக்கு வேறு பொருள் தேவைப்படலாம் ரொம்ப சொல்கிறது தான் நான் யூ நான் காட்டின விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்டாக பாருங்கள் அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு அது எது செட் ஆகுதோ அதை நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்துங்க நீங்கள் இதே தான் வாங்கணும் இல்லை வேறு யாராவது காட்டுறது தான் வாங்கணும் யூஸ் பண்ணுங்கிறது எந்த அவசியமே கிடையாது எப்பயுமே நமக்கு எது செட் ஆகுங்கிறது நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் அதை நம்ம தான் கஸ்டமைஸ் பண்ணணும் வீடியோ உங்களுக்கெலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இது டெஃபினெட்லி கேட் பேக் Bye bye